শিক্ষক ডট কম আয়োজিত বেসিক অ্যাডোবি ফটোশপ ফর ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সের সপ্তম লেকচারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফারহান রিজভি আমি অনেক দুঃখিত যে আমার লেকচারটা দিতে অনেক দেরি হয়ে গেল কারণ সেমিস্টার ফাইনাল এক্সামের কারণে আসলে এতটা দেরি হয়ে গেল তো চলুন শুরু করা যাক আসলে সপ্তম লেকচারে আমাদের যে সিলেবাস অনুযায়ী ছিল যে আমরা ওয়ার্ক প্রত্যেকটা টুলস নিয়ে একটু হাইলাইটস করবো প্রত্যেকটা টুলসের ব্যবহার আবার একটু দেখব কিন্তু আমি মনে করতেছি যে আসলে কালার নিয়ে আসলে আগে আলোচনা করা উচিত সো তারপরে আমরা যদি টুলসগুলো ব্যবহার দেখি তাহলে আমরা সেখানে কালারের ইমপ্লিমেন্টটাও দেখতে পারবো সো আজকের লেকচারে আমি কালার নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক কালার নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা প্রথমে আগে দেখি যে ফটোশপের কালার হুইলটা কীভাবে ইউজ করা যায় সো ফটোশপের কালার হুইলটা বা ফটোশপের কালার পিকারটা অ্যাকচুয়ালি হুইল না সো কালার পিকারটা আসলে কি দেখি আমরা দেখেন এখানে দেখেন এটা কিন্তু যে দুটো অপশান দেখছেন এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এটাকে বলা হয় ফোরগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাকটাকে এবং হোয়াইটটাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সো ফোরগ্রাউন্ড কালার মানে হলো সামনের কালার এখানে দেখেন যদি এখানে ডাবল ক্লিক করেন তাহলে দেখেন একটা অফ কালার পিকার চলে আসছে এবং লেখা আছে ব্র্যাকেটে যে ফোরগ্রাউন্ড কালার সো এখান থেকে কালার আপনি সিলেক্ট করতে পারেন সো এটা জাস্ট কালার পিকারের কাজ এবং এইখানে দেখেন যে অপশানটা আছে যে টুলসটা আছে এটাও কিন্তু আই ড্রপার টুল বলা হয় বা এটাকেও কালার আমরা এখান থেকে কালার নিতে পারি কীভাবে নিতে পারি আপনি একটা একটা ওপেন করি একটা জিনিস করলে আপনারা দেখতে পাবেন ধরেন আমি এখান থেকে একটা ছবি নিলাম যে কোনো একটা ছবি নিলাম এখানে সো এখান থেকে যদি দেখেন যে আপনি ধরেন এখানের এই অংশের কালারটুকু নিতে যাচ্ছেন কীভাবে নেবেন এখানে ক্লিক করলে দেখেন এখানে কালারটা চলে আসছে আপনি যে কোনো অংশের কালার যেখানে ক্লিক করবেন এটা আলাদা আলাদা সেই অংশের কালারই এটা নিতে থাকবে সো এটা হলো কালার পিকারের কাজ সো এটা হলো ফটোশপের কালার পিকারের কাজ ফটোশপে কীভাবে কালার পিক করা হয় সেটা আমরা দেখলাম এবার আমরা দেখব যে কালার কি বা কালারের প্রকার ভেদ সম্পর্কে আমি একটু জানি সো কালার নিয়ে যেহেতু কাজ করছি সো কালার প্রকার ভেদ সম্পর্কে একটু জানা দরকার আছে আমাদের যদিও কালার নিয়ে সারাদিন পড়ালেও হয়তো দেখা যাবে কালারের বিস্তারিত ব্যবহার আমরা আপনাদেরকে বুঝাইতে পারবো না কারণ কালার এমন একটা জিনিস যেটা সেন্সটা আপনার মুখে মুখে বলে তৈরি করা সম্ভব না এটাকে আপনাকে নানা রকম ডিজাইন নানা রকম অনেক ডিজাইন দেখতে হবে অনেক ধরনের কালারের ব্যবহার দেখতে হবে দেখে আপনার মধ্যে একটা অটোমেটিক সেন্স এটা তৈরি হয়ে যাবে এটা আপনাকে আসলে বোঝাই দেওয়া সম্ভব না যে এটা কেমনভাবে কালার ইউজ করা যায় তো চলুন দেখি কালার কত প্রকার সো এটাকে বলা হয় কালার হুইল এখানে দেখেন নানা রকম কয়েক কালার আছে তবে এগুলো এই যে কালারগুলো দেখছেন এই কালারগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় সো কালারগুলোকে মেইনলি তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রাইমারি কালার্স সেকেন্ডারি কালার্স আর টার্সিয়ারি কালার্স সো প্রাইমারি কালার্স কি সেকেন্ডারি কালার্স কি আর টার্সিয়ারি কালার্স কি সো সেগুলো এখন আমরা একটু দেখি প্রথমে দেখি প্রাইমারি কালার্স কি প্রাইমারি কালার্স হলো সেই কালার যে মৌলিক কালার প্রাইমারি কালার্স আসলে হলো মৌলিক কালার সো প্রাইমারি কালার মানে হলো যে কালারকে আপনি ভেঙে অন্য কালারে রূপান্তরিত করতে পারবেন না অর্থাৎ এক ওই কালারগুলোকে ভাঙলে আর কোনো কালার তৈরি হবে না বা অন্য কোনো কালার দিয়ে সেই কালার তৈরি করা সম্ভব নয় একই কথা যে অন্য কোনো কালার দিয়ে ওই কালার তৈরি করা সম্ভব নয় বা ওই কালারকে ভেঙে অন্য কালার তৈরি করা যাবে অন্য কোনো কালারে তৈরি করা যাবে না সো এটা হলো প্রাইমারি কালার্স সো দেখেন প্রাইমারি কালার আসলে তিনটা রেড ইয়েলো আর গ্রিন ব্লু এই তিনটাকে বলা হয় প্রাইমারি কালার্স এই তিনটা কালার্সকে ভেঙে অন্য কোনো কালারে অন্য কালার করা অন্য কোনো কালার করা সম্ভব নয় বা এই তিনটা কালার্স অন্য কোনো কালার দিয়ে তৈরি করা যাবে না সো এটা এই তিনটাকে এই জন্য মৌলিক কালার বলা হয় যে এগুলো হলো মৌলিক এবার আসে সেকেন্ডারি কালারে সেকেন্ডারি কালার হলো তিনটা সেকেন্ডারি কালার তৈরি হয় প্রাইমারি কালারের মিক্সিংয়ে বা মিক্স করে প্রাইমারি কালারগুলো সো প্রাইমারি কালার প্রত্যেকটা একে অপরের সাথে একবার করে মিক্স করলে সেকেন্ডারি কালার তৈরি হয় তো কীভাবে তৈরি হয় এটা দেখা যাক যে ইয়েলোর সাথে রেড মিক্সিং করে অরেঞ্জ হচ্ছে ব্লুর সাথে ইয়েলো মিক্সিং করে গ্রিন হচ্ছে এবং রেডের সাথে ব্লু মিক্সিং করে ভায়োলেট হচ্ছে সো এই তিনটাই কিন্তু আবার প্রাই সেকেন্ডারি কালার অরেঞ্জ গ্রিন আর ভায়োলেট সো প্রাইমারি কালার পাইলাম তিনটা সেকেন্ডারি কালার কালার সেকেন্ডারি কালারও পাইলাম তিনটা এবং সেকেন্ডারি কালার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে সেকেন্ডারি কালার শুধুমাত্র প্রাইমারি কালারসের মিক্সিংয়েই তৈরি হবে অন্য কোনো কালারসের মিক্সিংয়ে সেকেন্ডারি কালার তৈরি করা সম্ভব না তো যাই হোক আমরা পেয়ে গেলাম প্রাইমারি কালারস আর সেকেন্ডারি কালারস এবার আমরা দেখব টার্সিয়ারি কালারস সো প্রাইমারি কালার স্পাইসি তিনটা সেকেন্ডারি কালার স্পাইসি তিনটা সো এই তিনটা তিনটা ছয়টা কালারের মিক্সিংয়ে আরও ছয়টা কালার তৈরি করা সম্ভব সেগুলো হলো টার্সিয়ারি কালারস সো এটা দেখেন এখানে প্রাইমারি এখানে লেখেন লিস্ট এগুলো হলো প্রাইমারি কালারস এগুলো হলো সেকেন্ডারি কালারস এগুলো এক এক অপরের সাথে মিক্সিং করে আমরা টার্সিয়ারি কালারস পেয়ে যাচ্ছি তো এটা হলো কালার্সের প্রকারভেদ যে কালার্স কত প্রকার কী
সবুজ বা ভায়োলেট বা ব্লু এগুলোকে বলা হয় কুল কালার যে এগুলো আমাদের মধ্যে একটা কুল ভাব বা ঠান্ডা একটা ভাব বা প্রকৃতির একটা দৃশ্য আমাদের চোখের মধ্যে তৈরি করে প্রকৃতির একটা ঠান্ডা ভাব সো এটাকে কুল কালার বলা হয় ওয়াম কালার আর কুল কালার এই দুটা হলো আবার কালারের দুইটা পার্ট সো এটা আমরা পেয়ে গেলাম যে ওয়াম কালার বা কুল কালার কি কি সো এখন আমরা একটা কালারের ব্যবহার সম্পর্কে দেখব যে লোগো ডিজাইনিংয়ে বা কোনো ডিজাইনিংয়ে কালারের ব্যবহারটা সম্পর্কে জানব সো একটু জাস্ট ধারণা নিব মেইনলি যে কালার কিভাবে ইউজ হচ্ছে বা কালারের মিনিং সম্পর্কে জানার আগে আমরা একটু ডিজাইনগুলো দেখে আসবো তো এটা হলো একটা লোগো ডিজাইনের কালার একটা কালার ভাবে মানে বিভিন্ন কালারে ভাগ করে বিখ্যাত কিছু লোগোর এ করা হয়েছে লোগোকে একটা বিভিন্ন প্রকারে রাখা হয়েছে সো আমরা দেখি কি কি কালার রাখা হয়েছে এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো কয়েকটা কালার এখানে আছে একটা হলো ইয়োলো তারপর আছে অরেঞ্জ তারপর আছে রেড তারপর ভায়োলেট তারপর ব্লু তারপর গ্রিন তারপর আছে সাদা বা অফ হোয়াইট বা এখানে আপনি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যেটা আপনি বলতে পারেন সো এখানে কয়টা কালার রাখা আছে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা সো একটা জিনিস খেয়াল করলে আমরা দেখব যে এখানে অনলি সাতটা কালারে যে বিখ্যাত কিছু লোগোর এখানে বসানো আছে বিখ্যাত কিছু লোগো বসানো আছে আর একটা জিনিস আছে এটা হলো এখানে কিন্তু কোনো কোনো সিরিয়ালে বসানো হয়নি যে ইয়োলো বসবে তারপর অরেঞ্জ বসবে তারপর রেড বসবে এমন কোনো ফিক্সিং বা এমন কোনো সিস্টেম নাই এটা যে কোনো এটা জাস্ট এমনিই বসানো হয়েছে সো এটা নিয়ে টেনশন করা লাগবে তো এখন আমরা দেখি যে এখানে কি বোঝানো হয়েছে এখানে ইয়োলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে অপটিমিজম সো ক্লিয়ারিটি ওয়ার্ম এখানে দেখেন এই অপটিমিজম দিয়ে এইগুলো জিনিসগুলো বোঝানো হয়েছে নিকন তারপর আই এম ডিবি তারপরে নানা রকম বড় বড় জায়েন্ট যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান বা বিভিন্ন ধরনের ইয়ে সাহায্য করছে সেগুলো কিন্তু এই অপটিমিজম দিয়ে বা দেখা দৃশ্যগুলো আমাদেরকে অপটিমাইজ মানে দৃশ্য করা দৃশ্যমান তো দৃশ্য যে দিয়ে দৃশ্য বোঝাইতে হলুদ কালারগুলো ব্যবহার করা হয়েছে অপটিমিজম দেখেন এখানে বড় বড় সব কোম্পানি যেগুলো অপটিমিজমের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবার এরপর আছে ফ্রেন্ডলি অরেঞ্জকে ফ্রেন্ডলি বলা হয়েছে অরেঞ্জ কালারকে সো এখানে দেখা আছে অনেক ফ্রেন্ডলি কিছু বড় বড় কোম্পানি আছে যেমন ফায়ারফক্স অ্যামাজন তারপর ফ্রান্টা তারপরে নানা রকম ব্লগ স্পট সো ব্লগার ডট কম সো এগুলো বিভিন্ন ধরনের বড় বড় কোম্পানিগুলো আবার এখানে আছে যে কেম প্লেয়ার সরি একটা প্লেয়ার আমি ভুলে গেছিলাম তো যাই হোক তো এই যে এটাকে অরেঞ্জ কালার দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে অরেঞ্জ কালার লোগোগুলো খেয়াল করে দেখলে বোঝা হবে যে সাধারণত অন্য খুব কমই অন্য কালার ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র মেইল কালারগুলোকে অরেঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এরপর আছে রেড রেডে আছে রেডকে বলা হয়েছে এক্সাইটমেন্ট মানে উত্তেজনা বোঝানো হয়েছে রেডকে সো এখানে দেখেন রেডে কী কী আছে ইউটিউব আছে কোকা কোলা আছে সিএনএন আছে ভার্জিন আছে অনেক বড় বড় কোম্পানি কিন্তু রেড কালার ইউজ করছে তাদের লোগোতে লেইস আছে ক্যানন আছে তারপর অ্যাভিস আছে তারপরে এখানে কিটক্যাটটাও দেওয়া হয়নি যদিও মনে হয় কিটক্যাটটা দেয়নি বাট কিটক্যাটও কিন্তু লোগো রেড সো যাই হোক তো নানা রকম বড় বড় কোম্পানিকে এখানে রেড দিয়ে বোঝানো হয়েছে উত্তেজনা বোঝানো হয়েছে রেড আসলে রেড দিয়ে সো এখানে দেখেন বড় বড় এই যে টয়টা টয়টাকেও রেড দিয়ে বোঝানো হয়েছে সো এগুলো উত্তেজনামূলক যেসব কোম্পানি আছে তারা কিন্তু কালারটাকে তাদের লোকের কালারে কালার হিসেবে রেড ইউজ করেছে সো তারপর আছে ক্রিয়েটিভ ভায়োলেট সো ভায়োলেটকে ক্রিয়েটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ভায়োলেট কালারের মিনিং হলো ক্রিয়েটিভ সো ক্রিয়েটিভে দেখেন বার্বি আছে ইয়াহু আছে ওয়ার্কুট আছে ক্যাডবেরি আছে তারপরে আরও নানা রকম কিছু আছে যেগুলো ভায়োলেট ক্রিয়েটিভ ডিজাইন বা ক্রিয়েটিভ কোম্পানিগুলো আবার ভায়োলেট ইউজ করেছে তার লগতে তারপর আছে ব্লু সো ব্লুকে বলা হয়েছে ট্রাস্ট বিশ্বাস হিসেবে ট্রাস্টকে ব্লু ইউজ করা হয়েছে ডেল তারপর ফ্লিকার তারপর আছে হলো এইসপি তারপরে অরিও তারপরে ওয়ার্ড প্রেস তারপর ফেসবুক তারপরে টুইটার তারপর ভিমিও ওরাল বি সবগুলোই আইএমবি এগুলোকে সবগুলোই আমরা ট্রাস্ট হিসেবে ব্যবহার করি বা এগুলোকে আমাদের এগুলো বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য এগুলো তাদের লগতে নীল কালার বা ব্লু কালার ইউজ করেছে তারপর আছে সবুজ পিসফুল সবুজ মানে আমরা বলছি শান্তির প্রতীক একটা তো সবুজ মানে শান্তি ঠান্ডা একটা ভাব কুল কালার আমরা বলেছি আগে সো এটাতে দেখা যাচ্ছে এই যে অ্যানিমাল প্ল্যানেট তারপর আরও কিছু বিখ্যাত কোম্পানি আছে যেগুলো এখানে সবুজ কালার ইউজ করেছে বা বা সাধারণত দেখা যায় যে প্রকৃতি বিষয়ক কোনো কোম্পানি যখন ওপেন করা হয় বা প্রকৃতি বিষয়ক জন্য যে কোনো কোম্পানির লোগোর কালারে অবশ্যই সবুজ থা সবুজ থাকে লোগোর কালার হিসেবে সবুজটাকে ইউজ করা হয় তো তারপর শেষে আছে ব্যালেন্স ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কেবল হয় ব্যালেন্স কোম্পানি ব্যালেন্স সো এখানে দেখা যায় সিএন তারপর আরও কিছু আছে যে অ্যাপল তারপরে এখানে আরও কিছু কোম্পানি আছে যেগুলো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বা এখানে অ্যাডিডাস যে এগুলো আছে সো এগুলোকে বলা হয় বলা হয়
এটা আমরা দেখেছি যে একটা একই কালারে কিছু কোম্পানি এরপর আছে গুগল আমরা গুগলের লোগোটা সম্পর্কে আমাদের কি কি ধারণা বা আপনারা গুগলের লোগো অনেকেই দেখছেন বাট গুগলের লোগোটা আসলে কি কারণে গুগলের লোগো ব্যবহার করা হয় এটা কি আমরা কেউ জানি অনেকে হয়তো জানি না যে গুগলের লোগোটা আসলে কি কারণে এত কালার কয়েকটা কালার গ্রিন আছে আমরা একটু একটু জুম করে দেখি গ্রিন তারপর রেড তারপর ইয়েলো তারপর আবার ব্লু সরি আমি বলতে ভুলে গেছে গ্রিন না ব্লু রেড ইয়েলো তারপর ব্লু গ্রিন ইয়ে রেড কেন এটা বলা হয়েছে কিন্তু গুগলের কালার দেখোতে এত কালার কেন ইউজ করা হয়েছে বা এরকম অদ্ভুত কালার কেন গুগলের লোগোতে একটা কালার দিলেই তো হয়তো অন্য সবার মতো কেন দেওয়া হলো না তো এটার কিন্তু একটা কারণ আছে এটা সাধারণত কারণটা আসলে অনেক ধরনের কারণ আছে তো আমি যেটুকু বিশ্বাসযোগ্য যোগ্য কারণ পেয়েছি আমার মতে আমি জানি না এটা সঠিক কি না আমি নিজেও সঠিক কিনা জানি না তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা প্রথম তিনটা কালারকে প্রাইমারি কালার বলা হয় আমরা একটু আগে পড়েছি ব্লু রেড ইয়েলো হলো প্রাইমারি কালার তারপর আবার আমরা একটা জিনিস পড়েছি ফটোশপেই আমরা দেখেছি আর জিবি রেড গ্রিন ব্লু তো সেই জিনিসটাই আবার এরপরে প্রথমে প্রাইমারি কালার কারণ ইউজ করা হয়েছে তারপর আবার আর জিবি কালার ইউজ করা হয়েছে ব্লু গ্রিন রেড এই যে রেড গ্রিন ব্লু উল্টা করে আর জিবি করা হয়েছে আবার এখান থেকে প্রাইমারি কালার ইউজ করা হয়েছে এদিক দিয়ে প্রাইমারি কালার ইউজ করা হয়েছে এদিক দিয়ে আর জিবি কালার ইউজ করা হয়েছে করে গুগলকে মিক্সিং করা হয়েছে এরপর যেটা আছে আপনার উইন্ডোজের লোগো দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে বা মাইক্রোসফটের লোগোটা দেখতে পাচ্ছি তো মাইক্রোসফটের লোগো কিন্তু একই ধরনের পদ্ধতি ইউজ করা হচ্ছে রেড ব্লু আর ওয়ার ইয়েলো এরপরে আর একটা কালার ইউজ করা হয়েছে সেটা হলো গ্রিন এই যে এই পদ দিয়ে এই এই সাইড দিয়ে কোনো ইউজ করা হয়েছে আর জিবি আবার এই পদ দিয়েও আর জিবি সরি এই পদ দিয়ে ইউজ এই সাইড দিয়ে ইউজ করা হয়েছে আর জিবি এবং এই সাইড দিয়ে ইউজ করা হয়েছে প্রাইমারি কালার এবং এই সব মিলে একটা উইন্ডোর মতো দৃশ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে তো ইভেটেও সেম কালার দেখেন রেড ব্লু ইয়েলো এবং গ্রিন সো এই চারটা কালারে মিক্সিং করে কিন্তু অনেক বড় বড় কোম্পানি তাদের লোগোকে ব্যবহার করেছে সো এটা হলো মূলত কালারের আমরা দেখলাম যে কালার ব্যবহারটা কীভাবে করা হয়েছে যে কালারটাকে তারা কীভাবে তাদের কোম্পানিতে বা কোম্পানির লোগোতে ইউজ করেছে সো এইভাবে আপনারা ইউজ করা যায় সো আমরা এখন মিনিং অফ কালারে যাব যে কালারের মিনিং কী তো প্রথমেই আমরা যেটা দেখবো আমরা দেখে এসেছি অলরেডি যে কালার কিছু মিনিং সো রেডে আমরা দেখেছি যে প্রথমে রেড দিয়ে শুরু করি রেডে আছে যে এক্সাইটমেন্ট বা উত্তেজনা রেড কালারটা এমন একটা কালার যেটা আপনার সহজে আপনার নজর আকর্ষণ করতে পারে যে কোনো ভিজিটর বা যে দেখছে তার নজরটা সহজ আকর্ষণ করতে পারে এই জন্যই রেড কালারকে বলা হয় যে এক্সাইটমেন্ট বা রেড কালারকে রেড হলো এমন একটা কালার যেটা আমরা সহজ যে কোনো জায়গায় যদি কোনো দৃশ্য বা কোনো কিছু আকর্ষণ করার জন্য রেড কালারকে ইউজ করা যেমন ট্রেন লাইনের সিগনালে লাল কাপড় যদি উঁচু করা হয় লাল কাপড় ধরা হয় তারা হয়তো ট্রেন থেমে যেতে হয় বিপদ সংকেত বোঝানো হয় বা ফায়ার সার্ভিসের গাড়িগুলোতে রেড কালার থাকে বা তাদের সিগনালেও রেড কালার থাকে যে ট্রাফিক সিগনালগুলোতে বা আপনি কোনো ওয়েবসাইটে যদি জানতে দেখবেন বাইনা বা ক্লিক হেয়ার বাটনগুলোতেও রেড কালার ইউজ করা হয় সো রেড এমন একটা কালার যেটা মানুষের নজরটাকে খুব দ্রুত বা হাই ভিজিলিটি একটা কালার সো এই কারণে রেড কালারটি ইউজ করা হয় এরপর যেটা আছে সেটা হলো ইয়েলো ইয়েলো এমন একটা কালার যেটা আপনার সহজে আপনার চোখে ধরে কিন্তু ইয়েলো এমন একটা কালার যেটা যদি অতিরিক্ত ইউজ করা হয় তাহলে আবার আপনার কালারের সেই জায়গায় সেই জিনিসের সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যায় আমরা ইয়েলো বলতে আমরা যেটা বুঝেছি ইয়েলো হলো হ্যাপিনেস বা এনার্জির কালার সো এটা হলো সূর্যের কালার সূর্যের আমরা তো বুঝি যে সূর্য হলো শক্তির একটা উৎস তো সূর্যের এই কারণেই সূর্যকে একটা বলা হয় ইয়েলোকে বলা হয় ইয়ে এনার্জির এনার্জি কালার সো দেখা যায় যে এনার্জি বা এ কিছু বোঝাতে সূর্য ইয়েলো কালার ইউজ করা হয় এরপর আছে অরেঞ্জ অরেঞ্জকে আমরা বলেছি এখানে আমরা দেখি আমরা একটু দেখে আসি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে অরেঞ্জকে বলা হয়েছিল ফ্রেন্ডলি কালার সো এখানে দেখেন অরেঞ্জকে ফ্রেন্ডলি কালার বলা হয়েছে তো এখানে দেখেন এখানেও কিন্তু সেই এখানে লেখা আছে যে অরেঞ্জ হলো ফ্যাসিনেশন তারপরে সাকসেস বা ফ্রেন্ডলি যে কালার ক্রিয়েটিভিটি এরপর আসছে গ্রিন সো গ্রিন আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো আমরা জানি গ্রিন হলো ন্যাচারাল কালার প্রকৃতির কালার সো গ্রিন দিয়ে আসলে ফ্রেশনেস বা হারমোনিটাকে বোঝানো হয় সাধারণত গ্রিন দিয়ে বা আপনাকে গ্রিন আসলে সব কিছুকে ফ্রেশনেস জিনিস যদি ফ্রেশ কিছু জিনিস যদি আপনি বোঝাতে চান তাহলে সাধারণত গ্রিনটাকে ইউজ করা হয় এবং গ্রিনটাকেও সিগন্যাল লাইটে আমরা দেখেছি যে ট্রাফিক সিগন্যালে গ্রিন লাইট ইউজ করা হয় সো এটা এটা গ্রিনে এটা বোঝানো হচ্ছে যে গ্রিনও কিন্তু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানুষের দৃষ্টিকে সহজে আকর্ষণ করতে পারে সো এটা হলো গ্রিনের উদাহরণ বা গ্রিনের মিনিংটা তারপর আছে ব্লু আমরা ব্লুকে আমরা দেখেছি যে স্কাই কালার বা নদ পানির সমুদ্রের কালার হিসেবে গ্রিন ইউজ ব্লু ইউজ করা হয় এবং আমরা যখন লোগো এটা দেখেছিলাম যে ব্লুকে কিন্তু ট্রাস্টের কালার হিসেবে ইউজ করা হয় এখানে দেখেন ব্লুকে কিন্তু
কেমন আছে বা কেমন মজবুত বা আরামদায়ক বা কিছুকে বোঝানো হয় পার্পল দ্বারা এবং পার্পল দ্বারা এখানে যে মিনিংটা ছিল সেটা হলো ক্রিয়েটিভ পার্পল দ্বারা আমরা ক্রিয়েটিভ বোঝানো হয় যে এই জিনিসটা ক্রিয়েটিভ কতটুকু ক্রিয়েটিভ বা জিনিস এটা হলো পার্পল দ্বারা ইউজ করা হয় যে পার্পল পার্পলকে ক্রিয়েটিভের প্রতীক হিসেবে পার্পল ইউজ করা হয় এবং লাস্ট এবং যে দুইটা কালার আছে সেগুলো হোয়াইট এবং ব্ল্যাক হোয়াইট এবং ব্ল্যাক আমরা দেখেছি যে হোয়াইট হলো শান্তির প্রতীক এটা আমরা সবাই জানি সাদাকে শান্তি হিসেবে ধরা হয় বা ইন্নোসেন্স হিসেবে ধরা হয় তো সাদাকে ক্লিনলেস আসলে একটা জিনিস আছে যেটা ক্লিনলি সরি ক্লিনলেস নয় ক্লিনলিনেস তো ক্লিনলিনেসে আসলে সাদাকে ইউজ করা হয় এবং পরিষ্কার একটা জাস্ট একটা ক্লিন একটা লে আউট বা ক্লিন একটা ডিজাইন তৈরি করতে সাদাকে ইউজ করা হয় সাদা হতো যদিও লোগোতে খুব বেশি সাদা ইউজ করা হয় না লোগোতে দেখা যায় যে সাদা একটু অন্য ধরনের সাদা সাথে অন্য কালার মিক্স করে যেমন গ্রে বা অন্য ধরনের কালার ইউজ করা হয় কারণ সবশেষে যেটা থাকে সেটা হলো ব্ল্যাক সো ব্ল্যাক আমরা যেটা বুঝি যে পাওয়ার শক্তি অন্ধকার অন্ধকার বলতে আমরা কিছু বুঝি যে একই সাথে যেমন আমরা ভয়কে বুঝি এক শয়তান বুঝি তেমনই আবার শক্তিও বুঝি ব্ল্যাককে সো ব্ল্যাকটাও একটা কালার যেটা আপনি একই সাথে অনেক ধরনের মিনিং এখানে আপনি ইউজ করতে পারেন তো আসলে একটা কথা হলো যে কালার এটা হচ্ছে একটা কালারের মিনিং কিন্তু আমরা আসলে কালারের মিনিং মানে এটা না যে আমরা এটাই জাস্ট মানে এই মিনিং দিয়ে আমরা যে কোনো কিছু করতে পারবো আপনি এই মিনিংগুলো ইউজ করতে এইগুলো মিনিংগুলো বলার কারণ হলো কালার সম্পর্কে আপনার ধারণাটাকে বৃদ্ধি করা কালার সম্পর্কে আপনি যদি কালারটাকে কোথায় কোনোভাবে ইউজ করতে চান তাহলে কিন্তু আমি বলেছি আগে যে কালারটাকে আপনি এভাবে মুখে বলে আপনাকে আমি কখনো সেটা আপনাদেরকে শেখাতে পারবো না যে কালারটা কীভাবে কীভাবে ইউজ করা যায় কালারটা কোনভাবে কীভাবে ইউজ করা যায় বা কোন কালার কোথায় ইউজ করা উচিত বা কালার সেন্সটা বানানোর জন্য আপনাকে প্রচুর ডিজাইন দেখতে হবে এটা আসলে মুখে বলে করা সম্ভব না তো এটা হলো কালার সেন্সের একটা ব্যাপার যে কালার কম্বিনেশনটা কীভাবে ইউজ করা হয় বা কালার কম্বিনেশনটা কীভাবে দেখানো হয় সেটার একটা ব্যাপার তো আর একটা ব্যাপার যেটা ছিল সেটা হলো যে আমি একটা ফাইল দিই তাদেরকে একটু দেখাই কম্পিউটারটা মনে হচ্ছে একটু স্লো কাজ করছে তো যাই হোক আমি একটু দেখি ওটা যে কোনো একটা ফাইল আমি একটু বড় সরাসরি একটা নিজে বলে একটা ফাইল তো ধরেন আমি এই লেয়ারের উপরে এখন আমি এই লেয়ারের উপরে একটা ফাইল ধরেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার ব্লু ছিল এখন আমি একটা ফাইল এখানে একটা ডিজাইন তৈরি করবো যেটার কালার হবে ধরেন আমি দেখাই এখানে ধরেন আমি একটা কালার দিব যেটা ধরেন আমি এই টাইপের একটা কালার দিলাম এটা কেমন দেখাচ্ছে আপনি নিজেই করবেন দেখেন এই কালারটার সাথে যখন এই কালারটা দেওয়া হচ্ছে না তো ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এই কালারটা যখন দেওয়া হচ্ছে তখন দেখেন চোখে কিন্তু অতিরিক্ত লাগছে অর্থাৎ ব্লু একটা অং কালার সরি কুল কালার আমরা একটা জানি এবং এখানে একটা লাইট কালার ইউজ করা হচ্ছে অতিরিক্ত এটাকে কুল কালার ওয়াম কালার হিসেবে দেওয়া হবে কুল কালারের সাথে ওয়াম কালার ইউজ করা হচ্ছে অতিরিক্ত চোখে লাগছে তাই না তো এটাকে আমরা অফ করে দিই এখন যদি আর একটা নিই এবং এখানে কালারটা চেঞ্জ করে আমরা ধরেন একটু গ্রিন বা একটা এমন একটা কালার দিতে হয় দিয়ে ধরেন আমরা এখানে এটাও আমরা কুল কালার হিসেবে ইউজ এটা আমরা জানি এটা ওয়াম কালার এখানে দেখেন এখানে কিন্তু আর অতটা চোখে লাগছে না বরং এই কালারের সাথে এই কালারটা ম্যাচ করে যাচ্ছে তো কালার সেন্সটা এমন না যে আপনি একটা ব্লু কুলের সাথে একটা ওয়াম মিশালে আপনার সেটা কালারটা ম্যাচ করবে না বা ইয়ে করবে না এটা আসলে আমি এটাই বোঝাতে চাইলাম যে একই সাথে কুল কালারকে বিভিন্ন ধরনের কুল কালার আছে যেটা ওয়াম কালারের সাথে মিশে যায় আবার বিভিন্ন ধরনের কুল কালার আছে যেটা ওয়াম কালারের সাথে মিশে না সো কালার সেন্সটা এইভাবে আপনাকে বানাতে হবে যে কোন কালারের সাথে কোন কালারটা মিলে এটা কারণ তাকে নিজেই বুঝতে হবে কিছু কালারের ইমপ্লিমেন্ট করার মাধ্যমে কালার ব্যবহারের মাধ্যমে বারবার ডিজাইন কালার ইমপ্লিমেন্ট করার মাধ্যমে আপনাকে বুঝতে হবে যে কোন কালারটা কোন কালারের সাথে যায় সো এটাই হলো কালার ইউজ করার সিস্টেম বা কালার কালার সম্পর্কে ধারণা বাড়ানোর সিস্টেম যে কীভাবে কালার সম্পর্কে ধারণা বাড়াইতে পারেন সো আমার কাছে তো আপনারা সাজেশন চান যে কালার সম্পর্কে কীভাবে ধারণা বাড়াবো আমি আগেই বলে দিয়েছি আবারও বলছি তো বারবার অনেক ধরনের ডিজাইন দেখতে থাকুন গুগলে গিয়ে সার্চ করতে থাকুন যে আপনি কী ধরনের ডিজাইন চাচ্ছেন ধরেন আমি এখানে আপনাদের একটা সার্চ দেখাই আমি গুগলে গিয়ে এবার আমি এখানে গুগল ইমেজে যাই কানেকশান একটু প্রবলেম হয়েছে যাই হোক আমরা একটু দেখি এখন যাই হোক এখানে আমার আমি যেহেতু গ্রামে আছি সো এখানে একটু নেটের প্রবলেম আছে সো যাই হোক আমি আপনি বলে দিচ্ছি যে কীভাবে করতে হবে একটা ধর আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ দিলেন যে লোগো ডিজাইন বা লোগো ডিজাইন স্যাম্পল বা এভাবে যদি সার্চ দেখবে প্রচুর ভালো ভালো লোগো ডিজাইনের স্যাম্পল চলে আসছে সো এটা থেকে আপনি কালার সেন্স সম্পর্কে আপনার ধারণাকে বাড়াইতে পারেন আর এটা ছাড়াও আপনি গুগল ছাড়াও আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে যেগুলোতে রেগুলার
আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি যে কালার সম্পর্কে আপনাদের কালার সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে পেরেছি যে কালারটা কেমন আশা করছি আপনার কালার সম্পর্কে কিছু বুঝতে পেরেছেন গুগলে সার্চ করা বা গুগল থেকে কিভাবে আমাদের ডিজাইনিংয়ের জিনিসগুলো ডিজাইনের এলিমেন্টগুলো সংগ্রহ করতে হয় সেটা আমরা না পরবর্তী লেকচারে দেখবো এবং সেখান থেকে আমরা শিখবো যে কীভাবে আরও গুগলকে কীভাবে ইফেক্টিভলি ডিজাইনের জন্য ইউজ করা যায় তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন